Sasa mimi nafikiri nikupe hai kwanza Misha zinaendaje mambo ni vipi mambo ni gani how are you doing welcome to the spotlight ya ST Bongo na sisi kama ST Bongo ndio tupata Star Times channel namba 400 na moja kama unatumia dish lakini kama unatumia antena mwenye tu unatupata channel namba 161 na sasa leo huko ndani ina story nyingi kubwa za kuenda sidhani kama unatamani ku miss hata moja sasa nataka tuanzie hapa unajua wasanii wengi wa ama watu maarufu wengi ama asilimia kubwa tuseme basi tusiweke wengi uh, wametokea maisha ya chini yani maisha yale ya level ya chini na wamepambana wamepigika wameangaika wamepitia challenges kubwa nyingi sana mpaka kufikia hapo walipo ama wamefikia hayo mafanikio ambayo wako nayo mfano mzuri tuna Diamond Platinum tunajua katokea wapi kahaso vipi toka kipindi hicho mpaka amekuja kujulikana sasa hivi ni moja kati ya those richest uh, musician ama richest people in Africa wameanzia mbali sana sana kitu ambacho hakiwezi kupingika Tukija kwa mtumzi Mara Ivani it's known well known struggle yake inatumia inajulikana harmonize inajulikana fresh sasa ukichaki watu ambao wako kwenye ki kama wako kwenye A list hata hapa bongo tu kwenye upande wa muziki wameanzia chini wameanzia mbali wametokea maisha magumu so watoto wa kulima ama watoto wa maskini tukipataga nafasi uoge tunapita nayo yani tunanyosha alafu tunajua tuna focus na nini kwa sababu tunajua kule tulikotoka kinahitajika nini tunajua kule tulikotoka tunatoka turudije yani hatutakagi aibu kabisa tumetumwa mjini na mama kutafuta pesa tumetumwa mjini na wazazi kutafuta cash hata dogo jeje alishawahi kusema kwamba alitumwa huku mjini kutafuta pesa na sio vitu vingine so yes kilichofanya nikupe historia ama haya masuala ya usia ama kuwa motivation speaker kidogo ni kwamba huda the bar chick. Huyu ni mwanadada mrembo sana kutokea pale Kenya. Ni mmoja kati ya wale wadada ambao wanatajwa kuwa na mionekano fulani the amazing. Nafikiri unamuona the shape, the face, the nini, the classy, the level. Huyu mwanadada yeye mwenyewe amekuja kusema alianzia chini sana. Story yake inajulikana pia. Ni mmoja kati ya watu ambao wameanzia chini sana. Yaani maisha ya familia yao sio wale ambao wanapewa wanachokitaka ila wanapata kile ambacho wazazi wanakuwa nacho. Sasa Jesus Kate ameshia kwenye uh, Insta story yake na kuandika ndika kwamba zamani alikuwa anakana rich kids anawaambia like namna ambavyo wameshindia yani amelala ame usiku kwa kunywa tu maji hajapata chakula cha kumlaza alafu wale rich kids wanachomlalamikia ama matatizo ambayo wanamwambia eti ni kwamba walipata kila kitu ila kwenye breakfast hakukuwa na sausage yani kwamba breakfast ilikuwa hapo kila kitu kilikuwa hapo maziwa siwi nini na nini lakini hicho kilicho miss ni sausage so akasema maisha ni tofauti sana sana nataka nikusomea one of insta story yake ambayo aliisema ama ni mnuku alichokiandika kwenye insta story yake alafu upate picha kamili baada ya kueleza namna ambavyo walikuwa wakiongea na rich kids wa kipindi hicho akiwa yeye so rich kid uh, alivongea nao nini wakamuelezea matatizo yao sasa akaamua kuja ku maisha na kuandika kwamba so as a rich kid and a hustler can can't relate on issues on the ground their problem are on different level so if they rule you life will continue to be expensive because they don't know the issues on the ground their issues are either a thousand or million dollars lakini sio kama sisi wa level ya chini ambao shida zetu ni, ni, ni US dola kumi tu hata au chini hata ya US dola kumi na so catch up hustle i mean hustle hard break your back or die beggar on the street that's the drill so unajua wewe ukijua umetokea kwenye maisha ya chini mwanangu na mimi watoto wa wakulima inabidi upigike sana na usishindane na those rich kids wale wenzenu wanakuwa ama wenzetu wanakuwa wana shida za mamilioni ma US dola milioni sisi hata 10 tena hata 10000 tuko siku ni fresh afu ni baridi tunashukuru kwa cha kufanya ni ku struggle ni kutafuta maisha kwa njia yako kujua uliko tokea ama kila kitu ambacho unakihitaji ama level ambayo unataka uifikie na so kushindana na hao watu kwa sababu yo na watu wako vizuri sana kwenye maisha hawana shida hizi ndogo ndogo ambazo sisi tuko nazo kwa cha kufanya ama more of the story aloisema huda ni kujua tu unaenda wapi unataka nini kwenye maisha yako unatamani kukishika kipi kwenye maisha yako so kile ni ujumbe mzuri sana ambao ameamua kutuachia huda the boss chick akiwa ni moja kati ya mdada ambaye yeye mwenyewe ame experience haya maisha yeye mwenyewe amepitia haya maisha kabisa kiukweli katokea chini tunajua na mpaka sasa hivi ni moja kati ya richest richest ladies in Africa ama tunaweza kusema hata in the world anaingia kwenye list kwa sababu anafanya vizuri na ana maisha mazuri lakini mtu ame struggle from scratch mpaka kufikia hapo walipo so i think tuchukue hiyo tu kutoka kwa mwanadada huda the boss chick 
hapo jamaa uh, alikuwa na world tour yake ambayo anaendelea nayo lakini juzikati imebidi ya cancel hiyo tour sababu kubwa ni afya kumbukwe huso msanii wa kwanza ku cancel hata Justin Bieber kuna kipindi alikuwa ana struggle na ule ugonjwa ambao ulimtokea wa kuparalyze upande mmoja wa uso ikabidi astopishe tour yake uh, ya Justice World Tour lakini ilikuwa inaitwa ikabidi akatisha ile tour sasa hii shi imetokea tena kwa mtu mzima Shawn Mendes yeye yeah, hajapata yeah, na huo ugonjwa sio ku paralyze no ila ana mental problems kidesign kama kuna vitu havipo sawa huku kwenye akili na yani ana, ana changamoto ambayo ana struggle nayo yeah. yushi ambayo imemfanya ina bidi ya stop world tour yake. Sasa issue ni kwamba mapokezi ya watu yamekuwa ni you know mambo ni make. Kama tu kwetu ilitokea kwa Kiss Daniel mambo tumeona mvurugano. Sasa kwa mwenzetu Shawn Mendes kitendo cha ku cancel ile ametia watu wengi hasara kwa sababu watu wengi walikuwa wameshanunua tickets, walikuwa wamesha book hotel na nini. Sasa ameulizwa na moja kati ya jarida maarufu duniani TMZ ya kwamba anafanyaje sasa kwa wale watu ambao wana find hardship ama wanapitia wakati mgumu kupata refund kwa ajili ya tiketi zao i mean so ticket ni, ni booking za hotel yani so walikuwa washa book hotel ni unajua msesu fulani ata perform na book hotel ama una pre book mapema kabisa wanapata shida kwenye kuwa refund sasa alipoulizwa kuhusiana na hiyo issue alichosema ni kwamba kila kitu kitakuwa sorted out yani like kila kitu kitakaa tu sawa na nafikiri tutamcheki kidogo hapo tumsikia anachokizungumza lakini moja kati ya vitu ambavyo wamezungumza ni kwamba kila kitu kitakaa sawa hata hao solution tu itapatikana lakini kwa sasa hivi yeye anachokifanya kwenye maisha yake baada ya kustop hii world tour ni kufanya simple things unajua eh kuna mtu anakuwa anafanya vitu vingi vigumu vimekuchosha inabidi urelax inabidi urefresh anachokifanya sasa hivi ni kufanya simple things kama go to beach a kutoka out ama dinner na marafiki kuspend muda na wale watu ambao wanawapenda yani kufanya vitu ambavyo they are friendly na akili yake yani vitamfanya relax aendelee kuenjoy maisha kwa sababu you know anapitia kipindi kigumu na nini ndio ana mpaka amepose kwenye hiyo issue nzima ya tour kwa hiyo tukamsikilize Shawn Mendes kidogo alafu tutarudi um, yeah man i mean taking a lot of time just like doing therapy oh nice one yeah, just taking it easy man i think like any time with family and i haven't been able to it just like any fun stuff are you doing anything that you wouldn't get to do otherwise with your time off yeah i think for me it's just like about spending time doing things that i haven't really done over the last few years and just like you know having dinners with friends and stuff like Ito chane na haya mtu mzime Shaun. Mwanzoni kabisa mwa Shaun ilianza na ngoma ya kwa kedarasa na mtu mzime Ben Po, maisha na muziki. Sababu ya mimi kuanza na hii ngoma ni kwa sababu. Kwenye hii ngoma, video vixen nai, official nai, ndo tuliko wanza kumuona na kumjua. Ni mwonya ya ngoma mboi ilimpa umarufu mkua sana, watu wengi sana tukamjua nini. Umarufu kanzia pale, media tours kanzia pale, lafu maisha mingine ya kaidelea. Leo kwa nye spotlight, tupo na tigress mwenyewe, official shonai anajiita chui jike mwenyewe nini mnyama mkali kama anavyojiita bulisho sasa tuna mengi sana ya kuzungumza naye so nafikiri tuanze kama hivi hivi nai ili jina la official nai lilitokea wapi au ndo yale yale ya official kila mtu official kila mtu kimu fulani si kila mtu kimu nani jina lako haswa idea ilitokea wapi official ni nafikiri majina ya kujiita Instagram kuna official alikiba eh official nandi official zuchu so before hao uh, mimi nilikuwa na najiita na, nai so yani ni jina langu kifupi cha jina langu jina langu ni refu kwa hiyo nikawa nakatishwa hivyo toka zamani kwa hiyo ni kwenda kwenye kutafuta jina nilipewa jina na Naihuda kuna kipindi kwa nafanana na Huda so yani nilipewa jina ya mziki kipindi kile maisha na mziki nimefanya me, vizuri kwa hiyo kumekuwa na majina mengi lakini hilo tu naona watu wako wamejaribu kukaa nalo na wameishi nalo na mengine yapo mengi karibia matatu na unajua kisha kuwa una mambo ya ya entertainment utakuwa ni mtu yani una AKA hamna mtu ambaye ana AKA Sikuizi wadada wa Instagram wadada pisikali pisi za kwenda wanasema bajeti zao za siku ya yani milioni tatu wanakwambia mimi kwa siku ndo tumia milioni tatu milioni mia tatu bando si milioni gapi Someone za tunai mnyama mkali mwenyewe pisikali tigress mwenyewe uh, kwa siku wewe unatumia shilingi ngapi ama matumizi yako kwa siku ni kiasi gani Matumizi yangu kwa siku is depend na anafanya nini kama sasa hivi niko ofisini sidhani kama na matumizi makubwa sana ya kujigaramia mimi zaidi ya kujipendezesha 
nguo za kuvaa kwa ajili ya, ya matangazo yana isto labda nywele zangu zikae vizuri muda wote ikipita tu siku mbili lazima nitengeneze nywele sasa hivi siweki sana kucha nilikuwa naweka sana kucha ndefu kwa hiyo nimepunguza kidogo matumizi ila matumizi yangu mengi ni kwenye kuvaa na napenda kula vizuri Mario anakuambia tamrudie exi wako ama bora kufa <laughs> anasema ni bora hapi sasa nai wewe utarudi kwa exi wako mtumze maoni au ni bora ufe kurudiana tuwezi kurudiana na siwezi kumtakia kujitakia mabaya kufa kwa ajili ya kitu fulani siwezi kutaka kufa ila ikitokea siku na kufa mimi kwanza nakuwa sijui ni very private Mungu ameweka hivyo vitu private kwao kama kufa I will die nitakufa lakini siwezi ku kusema kuchagua mtu fulani na kufa. Mimi unajua napenda watu. Kwa hiyo hata itokee hapo na muona nakata roho ex wangu yote nitamsaidia. Wanasema mziki wa Bongo Flava ama kiwanda cha Bongo Flava hakiendi ama tu maarufu maarufu hauendi bila kulogana. Vipi mwenzetu? Mm, maswala ya nini nini uoga unafanya? Upo of course kwani unajai kusikia? Ndio naniambia wewe sasa hapa. Ah iko hivyo yani ipo kila kitu yani kila kitu kinaelezeka. Sio kwamba mimi ndo wa kwanza kusema lakini hivyo vitu vipo tuna rogana ah yani Toaimbi. ni kawaida yani hivyo vitu vipo sijawahi kufanya au kufanyiwa sijawahi labda nimewahi kusikia kama nafanyiwa kusikia labda kwenye media fulani lakini au labda mtu fulani kufanyiwa na kitu fulani kwa hiyo ni vitu ambavyo vinakuepo hata kwenye maisha ya kawaida okay. watu wanafungua biashara mtu anao au biashara yake au ngoja nifanye kwa ni vitu vya kawaida wasanii wengi sana wanafungua maduka eh. tunaona hata yule chui jike mwenzako uh, Paula kwa sababu naye anajiita chui jike lili uh, Faivani naye ni chui jike na wewe ni chui jike wote mna maduka sasa hivi na wewe umekuwa ni mtu kwa watapt kufuatia kufungua duka kati yao yani wewe ndo wa mwisho mwisho kufungua vipi kuna nini kwenye biashara ya nguo na wasanii ndugu yangu nai kwa sababu hata tungefanya biashara nyingine mngesema kwa nini nakimbilia kwenye biashara nyingine hata tungesema saa hizi angesema mtu fulani anafungua uh, duka la vipodozi na mwingine angefungua kwa lazima tu tungeambiwa kwamba kwa nini mnakimbilia kufanya hivi kwa hiyo mtu anafanya kile kitu anachokiona kwa kiko sawa na mimi judge ya mtu au comment ya mtu mbaya yani mimi inside shot ndio kwanza namuona hivi ana akili anaika bando anakuja kunikomentia mimi ana kazi ya kufanya kwa unaona ni mpumbavu mmoja so mimi siwezi kuongelea eti kwa nini watu wasanii wengi wamefungua maduka nguo ni wamefungua kwa sababu wameona ni biashara ambayo wao itawalipa ndio maana wamefungua na hata wangefungua biashara nyingine mngewasema pia Umefungua duka lako ni investment kubwa sana. Sasa uh, nataka uniambie uh, una ushauri ama una kipi cha kumwambia yule mtu ambaye anapata pesa na spend nini? Haamini katika mambo ya investment na ni kijana mwenzako. Una kipi hasa cha kumwambia naye nafikiri tumalize na hilo? Uh, mimi nafikiri nachoweza kuwashauri watu wajaribu kuinvest ili waweze kufanikiwa. Ili waweze kuishi maisha mazuri lazima una hela. Money is everything. Alafu ela nzuri ni ile ya kuitafuta sio ya kuomba wala sio ya kukaba wala sio ya kuiba kwa hiyo uh, unapopata nafasi ya kufanya kitu fulani au kazi fulani just fanya kama una akili hiyo ingia hata printers kama una kipaji cha kufanya biashara ingia hata printers katafute vitu vya kufanya kwa hiyo biashara ziko nyingi so nawashauri watu wapende ku, kujituma wa, 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 waangalie maisha kwamba umri urudi nyuma sasa hivi mimi miaka ya nyuma iliyopita nilikuwa na miaka sijui karibia mingapi sasa um, yani umri unaenda umeelewa wewe ni tofauti na miaka kumi iliyopita sasa hizi unahitaji ulipe kodi ulipe maji ulipe umeme uvae upendeze utafute usafiri ufanye uende kazini kwa yani maisha yana complicated sana usipokuwa na akili ya kutafuta hela uwezi kufanikiwa utaishiwa kuwa chao utaishiwa kuwa ombaomba utaishiwa ku, kutumika eh unabaki kuumia sehemu za asili unatumika tu kwa yani vitu ni vingi so ifu mtu napata chance ya, ku, ya, ku, ya kupambana pambana. Sawa so, wewe tumemmsikiliza Tigress mwenyewe mmoja kati ya wadada wa Rembo sana ama maua mazuri ambayo yanapatikana Tanzania Plus 255. Hapo namzungumzia official naye I hope umeenjoy sana a story ambazo tumepiga naye huko ndani na ukizingatia alikuwa na natural face, no makeup, no filter. Nafikiri tumemuona kwenye uhalisia wake na tumeuona ule natural beauty ambao yupo naye mwanadada official Nice. Sasa niko hapa kukuaga. I wish tungeendelea kupiga story nyingi nyingi. I wish tungeendelea kupiga story nyingine nyingi nyingi lakini unaangu umeniishia guys. This is 
spotlight mpaka kesho tena ndo tutakutana uh, sisi kama ST Bongo tupo Star Times channel namba na moja kama unatumia dish lakini kama unatumia antena unatupata channel namba na moja tupo Instagram kama ST Bongo TV lakini pia YouTube unatupata kama ST Bongo mimi naitwa Chika na Instagram nipo kama chika_bongo